ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ആര്യം ബ്ലോക്സിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തരുന്ന സപ്പോർട്ടിനൊക്കെ ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് ഓരോ നമ്മൾ ഓരോ വീഡിയോയ്ക്കും നിങ്ങൾ തരുന്ന കമൻസിനും സപ്പോർട്ടിനും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് നന്ദി പറയുകയാണ് അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വെറൈറ്റി വീഡിയോ നിങ്ങൾ എത്ര പേര് ദിലീപേട്ടന്റെ സ്പാനിഷ് മസാല എന്ന സിനിമ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതില് ദിലീപേട്ടൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്പാനിഷ് മസാല പോലത്തെ ഒരു ദോശയുണ്ടല്ലോ അത് അതാ അതിന്റെ ഒരു ചെറിയ അതെ നമ്മള് അത്ര വലുതല്ല ഒരു ചെറിയ ഒരു ഇതിലുള്ള വിഭവമാണ് ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം എന്താവോ എന്തോ അപ്പൊ നമ്മള് സ്പാനിഷ് മസാല തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം തയ്യാറാക്കേണ്ടത് അതിന്റെ മസാലയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പോക പോക പറയാണ് ഒന്നിച്ച് പറയുന്നില്ല ഇനി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അതിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കയറി നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ ചീനച്ചട്ടി ചൂടാക്കാം ഇച്ചിരി എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ ആദ്യം എടുത്തിട്ടുള്ള സവോളയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പകുതി സവോള തന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇനിയും ഒത്തിരി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പകുതി സവോള എടുത്തത് സവോള വേഗം ഒന്ന് റെഡി ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ശകല ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക അതിൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ സവോളയ്ക്ക് ഏകദേശം മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർക്കുകയാണ് ഒത്തിരി സ്പൈസി ഒന്നും ആവേണ്ട നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മൂന്നാല് എണ്ണം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള മസാലയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് സ്പൈസി മതി കൂടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ രസം ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ ഓപ്ഷണലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു മസാല ചേർക്കാം ചിക്കൻ മസാലയോ ഗരം മസാലയോ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ചേർക്കാം മസാല ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് ആഡ് ചെയ്യണം ഇതിൽ ഗ്രീൻ പീസ് ഉണ്ട് ബീൻസ് ഉണ്ട് പൊട്ടാറ്റോ ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ക്യാരറ്റും ഉണ്ട് ഇത് നമുക്കിങ്ങനെ ബോട്ടിൽ മേടിക്കാൻ കിട്ടുന്നതാണ് ഇവിടെ ഇത് ബോയിൽഡ് വെജിറ്റബിൾസ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് നമുക്ക് വീട്ടിലിപ്പോൾ പച്ചക്കറി ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കുന്നു ഇതുമായിട്ട് വലിയ ടേസ്റ്റിലെ വ്യത്യാസമൊന്നും വരില്ല അതുകൊണ്ട് അത് കുഴപ്പമില്ല നമുക്കിത് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ബീട്രൂട്ടാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് ബോയിൽഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ ഇനി ഒന്ന് ഇച്ചിരി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുത്താൽ മതി നമ്മൾ ഇതിന് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പൊക്കെ ഇതിൽ ഇതിന് നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് ഇതിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഇതിൽ ചേർത്തായിരുന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ സ്പൈസ് നിങ്ങൾക്ക് ടു സ്പൈസി നല്ല സ്പൈസി ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇച്ചിരി കൂടെ മസാലയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ അത്ര സ്പൈസി വേണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇച്ചിരി മസാല കുറച്ചത് ഇനി നമുക്ക് പാസ്തയാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് ഇത് നമ്മൾ ബോയിൽഡ് ചെയ്ത് വെച്ച ഉപ്പൊക്കെ ചേർത്ത് ബോയിൽഡ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് പാസ്ത നമുക്ക് ഒത്തിരി വേണ്ട നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് ചേർത്താൽ മതി അതായത് പാസ്ത മസാലക്കാട്ടിൽ ഓവറായി കഴിഞ്ഞൊരു സുഖം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചങ്ങ് മാറ്റിയേക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള എടുത്താൽ മതി പാസ്തയാണ് കേട്ടോ ഇതിന് ഞാനിഷ് ടച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഒരു ശൈലിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ ഇമാജിനേഷൻ നമുക്ക് വെറൈറ്റി ഒക്കെ മസാലയിൽ പരീക്ഷിക്കാം വേണമെങ്കിൽ ഈ ചിക്കൻ്റെ ബോൺലെസ് പീസൊക്കെ ഇട്ട് കുറച്ചുകൂടെ ടേസ്റ്റി ഒക്കെ ആക്കാം അതൊക്കെ നിങ്ങളിഷ്ടം നമ്മളുടെ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ കുറച്ച് സ്പൈസി മസാലയാണ് മസാല റെഡിയായി ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് അതിനുള്ള ദോശയ്ക്കുള്ള ദോശമാവാണ് ഇനി അത് റെഡി ആക്കാം നമ്മൾ ദോശയുടെ ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കപ്പ് മൈദയും അര കപ്പ് അരിപ്പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മളെ നാട്ടിൽ നമ്മൾ ദോശ ഉണ്ടാക്കുന്ന പച്ചരിയും ഉഴുന്നും കൂടിയുള്ള ദോശയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അതാണെങ്കിലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക
ഓക്കെ നമ്മൾ ബാറ്ററി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആ ദോശയുടെ തവ വെച്ച് അടുത്ത പ്രോസസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ഒന്ന് ചൂടായിക്കോട്ടെ ശേഷം നമുക്ക് ഓ നമ്മൾ മാവ് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ച് ഫസ്റ്റ് ദോശ ചുട്ടെടുക്കാം ദോശയുടെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഒന്ന് ഏകദേശം ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിൽ ബട്ടർ തേച്ചു കൊടുക്കാം ബട്ടർ എല്ലാ ഭാഗത്തും നന്നായിട്ട് തേച്ചു കൊടുക്കണം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ സൈഡായിട്ടുണ്ട് ഇനി മറ്റേ സൈഡും കൂടെ ഒന്ന് എന്തു വന്നോട്ടെ ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് നമ്മുടെ മെയിൻ മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് കുറച്ച് ചീസും കൂടെ മുളങ്ങിട്ട് കൊടുക്കുക മടക്കി രണ്ട് സൈഡും നമുക്കൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം ഒന്ന് സെറ്റായി വരും എന്നിട്ട് നമ്മൾ മുകളിൽ ഇച്ചിരി ബട്ടറും കൂടെ തേച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഫൺ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയത് ഒരു വെജിറ്റേറിയൻ ടൈപ്പാണ് പിന്നെ നമുക്കൊരു നോൺ വെജ് ടൈപ്പ് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം നമ്മൾ എഗ്ഗാണ് ചേർക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൽ ചിക്കനോ അല്ലെങ്കിൽ ബീഫോ ഒക്കെ ചേർക്കാം കേട്ടോ അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം ഇതിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്ത പോലെ ബട്ടർ ആദ്യം ചേർത്തിട്ടില്ല ആദ്യം തന്നെ എഗ്ഗാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ബട്ടർ ചെയ്ത പോലെ എല്ലാ ഭാഗത്തും നന്നായിട്ട് നമ്മൾ തേച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് നമുക്ക് മുന്നത്തെ പോലെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് മസാല ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ദൻ ചീസും ഇന്നത്തെ പോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ഇതും റെഡിയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഈസി അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മളെ സ്പാനിഷ് മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് തരത്തിലുള്ളത് അതായത് വെജിറ്റബിളും അല്ല രണ്ട് വെക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് നോക്കാം ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് നോക്കി നന്നായിട്ടുണ്ട് വിചാരിച്ച പോലെ ഇല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് ഒന്നുകൂടി നിങ്ങളെ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടി പോയി വേറൊരു പ്രത്യേകത കൂടി ഉണ്ട് ഇന്ന് ഇവിടെ ഒരു ബീഫ് കറി ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു അതിന്റെ ഒരു ബാക്കി ഇരിക്കുന്നു ഇവിടെ അത് നമുക്ക് ഇത് കൂട്ടി കഴിക്കാൻ പിന്നീട് കഴിക്കാം പിന്നെ ഞാൻ ഇതൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ ഓക്കെ ആദ്യം നമ്മള് വെജിറ്റേറിയൻ ആണ് സൂപ്പർ അടിപൊളി ആയിട്ട് വെജിറ്റേറിയൻ അടിപൊളി ആയിട്ട് അത് മസാല ഒക്കെ പിടിച്ചിട്ട് സൂപ്പർ ആയിട്ട് നമുക്ക് എഗ് ഇട്ട് ഒന്ന് നോക്കാം അതിന് പറയാൻ പറയാൻ വയ്യ നന്നായിട്ടുണ്ടാവും എന്താ വെച്ചാല് അല്ല ഈ എഗ് മാത്രല്ല ഇട്ടുള്ളൂ നോക്കാം അതിമനോഹരം അടിപൊളി അപ്പൊ നമ്മള് അടുത്ത വീഡിയോയില് വേറെ ഒരു വെറൈറ്റി വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും ബൈ